gustoso de la, de la invitación de los señores senadores a fin de poner a, a, a disposición, digamos, todos los programas que lleva adelante la Secretaría de Justicia. Creemos y entendemos que los actores territoriales, los senadores, los diputados, los intendentes, son totalmente necesarios ¿no? para poder articular y lograr la llegada de estos programas a cada uno de los ciudadanos salteños. ¿Cuáles son algunos de estos programas? Bueno, básicamente la Secretaría lleva adelante lo que es la resolución eh, de conflictos a través de métodos participativos, básicamente la mediación, un programa implementado en la provincia de Salta como obligatoria desde el año 2009, es decisión de nuestro gobernador seguir avanzando y fortaleciendo lo que es el sistema de mediación, capacitando a los mediadores y haciendo posible que este sistema llegue cada vez a, a, a más salteños. ¿no? Nosotros tenemos todavía terrenos donde desde su implementación a la fecha todavía no se ha hecho efectivo el servicio de, de mediación. Tenemos también lo que el programa que obedece a asistencia a víctimas de, de delitos graves y a sus familiares, ¿no? un programa que desde la Secretaría se viene llevando adelante y se viene llevando adelante muy bien, con una cobertura integral, en coordinación con las diferentes secretarías y ministerios del, del Poder Ejecutivo, a fin de poder lograr ese abordaje integral, digamos, a víctimas de este tipo de, de delitos. Tenemos y llevamos adelante también el asesoramiento eh, jurídico gratuito eh, a diferentes lugares de la provincia, en grupos de abogados que están recorriendo el interior de nuestra provincia y en nuestra intención que puedan llegar sobre todo a aquellos lugares más alejados los centros judiciales eh, existenciales en las diferentes jurisdicciones que tiene la, la provincia la provincia de Salta. Entonces también es coordinar un poco con los, con los senadores, que son actores locales, territoriales, y que conocen las necesidades de cada uno de los departamentos, a dónde este programa es más, más efectivo y a dónde es más necesario. Y también está el programa que tiene que ver con eh, los eh, inmigrantes o aquellos que han tenido que salir forzosamente de sus lugares de origen. Así es, programas de inmigrantes y refugiados, que la Secretaría lleva adelante también, muy bien con el doctor, con el doctor Jalil, eh, en, ese, en ese acompañamiento, en esa regularización de documentación muchas veces eh, que también se hace a través de la, de la Secretaría y que trabaja de manera coordinada con migraciones, con organismos nacionales, con organismos internacionales de, la, de las Naciones Unidas también. Con lo cual eh, creo que es totalmente positivo y necesario poner a, en conocimiento y a disposición estos programas de cada uno de los, de los senadores para, en, para lograr un trabajo mancomunado y que de esta manera eh, se puedan conocer, se, puede, se puedan difundir y se puedan poner a servicio de cada uno de los ciudadanos salteños. ¿Y ¿Cómo la demanda de la gente crece en lo que respecta al acceso a la justicia? ¿La gente conoce sus derechos? ¿Cuál es el papel que tiene la Secretaría? Sí, bueno, me ha tocado eh, incorporarme, digamos, a esta nueva función en un contexto bastante complicado, que es justamente y bastante anormal que es el tema de, de pandemia. Eh, sin embargo, algunas situaciones conflictivas eh, siguen. Eh, desde el gobierno provincial se vienen llevando adelante diferentes mecanismos a fin de poder sortear esta, este contexto en el que vivimos. Eh, en tal sentido se ha implementado la, la mediación, digamos, virtual, la cual viene dando muy buenos resultados. Eh, si bien hemos vuelto a la, a la, al sistema de mediación, digamos, eh, presencial, eh, creemos y entendemos que es en aquellos casos meramente excepcionales. Hoy como regla seguimos aplicando, digamos, las mediaciones virtuales que vienen dando muy buen, buen resultado que aquellos que han participado están conformes con el servicio y que seguramente vamos a dejarla como una herramienta más de la mediación y como este, algún método más para poder sostenerla en el tiempo y a que ellos puedan optar entre la virtual y la, y la presencial.